జై శ్రీరామ్ హిందూ బంధులందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నేను చూ ఈ వీడియో చేస్తున్న ఈ వీడియో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ వాదులు అంబేద్కరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించింది అంబేద్కర్ అని గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా మనల్ని బోల్త కొట్టిస్తున్నారు మనల్ని ఒక రాంగ్ ప్రాపగండలు తీసుకెళ్లారు అలాగే ఈ రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు ఆల్ పార్టీస్ దేశంలో ఉన్న ప్రతి పార్టీ దళితుల ఓట్ల కోసం అంబేద్కర్ని నెత్తి మీద తీసుకొచ్చి పెట్టేసారు మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం రాసింది అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని మొత్తం రాసింది అంబేద్కర్ 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 లేకపోతే ద దగ్గేటోళ్ళం కాదు అంబేద్కర్ లేకపోతే తుమ్మేటోళ్ళం కాదు అంబేద్కర్ లేకపోతే ఇప్పుడు బట్టలు వేసుకునేటోళ్ళం కాదు బ్లా 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 అని చెప్పేసి ఏ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారంటే ఈరోజు ఒక భారతదేశమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అంబేద్కర్ని ఏ విధంగా లిఫ్ట్ చేసామంటే మనము మనం అంటే మనం కూడా రాజకీయ నాయకులు లిఫ్ట్ చేశారంటే ఈ అంబేద్కర్ వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేశారంటే అసలు అంబేద్కర్ లేకపోతే వాడు ఎవడు లేడు ఈ దేశంలో ఈ అంత పనికి మాలిన పనికి మాలిన వాళ్ళే అన్నట్టు రేంజ్లో తీసుకొచ్చేసారు ఒక పిట్ట ఏదైనా రెట్టేసిందన్నా కూడా చూసారా అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం వల్లే పిట్ట రెట్టేయగలిగింది అంటే ఆ రేంజ్కి ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు అంబేద్కర్ అనే ఒక వాదం ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయింది ఈ వాద ఎంతవరకు నిజం అనేది పరిశీలించే వాళ్ళు లేడు ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు తెలంగాణలో కావచ్చు పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు కడుతున్నారు అంబేద్కర్వి దీనికి కేవలం ఓటు రాజకీయం కోసం ఎవరైనా సరే రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి ప్రధానమంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దళితులు ఓట్లను కొల్లగొట్టడానికి అంబేద్కర్ అనే వాదాన్ని అంబేద్కర్ని తీసుకొచ్చి ప్రజల నెత్తి మీద పెట్టడం మరి ఇంత గౌరవం ఇస్తున్న మనము అంబేద్కర్కి మరి ఆ గౌరవానికి అంబేద్కర్ గారు అర్హుడా అనేది మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్న ఎంతవరకు అర్హుడు సరే చాలా విషయాల గురించి మనం కొద్దిసేపు పక్కన పెడితే ఈరోజు ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ అంటే రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అంటే అంబేద్కర్ అని ఎలా అయితే జాయింట్ ఎలా అయితే జోడించేసి దీన్ని విడదీ రాకుండా చేసేసారో దాన్ని అసలు నిజాలు ఏంటి నిజంగానే ఆ విధంగా ఉందా అంబేద్కర్ అంటే రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అంటే అంబేద్కర్ అనే ఈ ఈ పాలసీ ఫెవికిక్తో అంటబెట్టిన దీన్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేద్దాం దీన్ని ఈ రహస్య చిట్టాను ఓపెన్ చేసి మనం ఈరోజు ప్రజలకు తెలియజేద్దాం మనం సో నేను దీని మీద చాలా వరకు పుస్తకాలు చదవడం జరిగింది చాలా విషయాలు నేను సేకరించడం జరిగింది ఆ విషయాలన్నింటి కూడా నేను ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాను ఈ వీడియో మాత్రం కాస్త పెద్దగానే ఉంటుంది కానీ తప్పకుండా అందరు చూస్తే మాత్రం ఈ వీడియో ఇచ్చినంత నాలెడ్జ్ మళ్ళీ మీకు ఏ వీడియో కూడా ఇవ్వదండి ఈ వీడియో ముందు చెప్తున్నాను పెద్ద వీడియో ఇది కానీ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు చూడండి మనకు జరిగే మనకు లేని ఒక వ్యక్తి అంటే అసలు ఆ ఆ వ్యక్తి రాజ్యాంగానికి అంబేద్కర్ గారికి లేని ఆ లింకుని ఏ విధంగా మనం లింక్ చేసి మనల్ని ఆ లింకులో బంధించేశారు ఈ అంబేద్కర్ వాదులు లేకుంటే ఈ రాజకీయ నాయకులు ఓటు బ్యాంకు ఓటు బ్యాంకు దళితుల ఓటు బ్యాంకు అనేది మనల్ని ఇట్లా మనం ఇరికిపోయాం చూడండి ఒకసారి భారత రాజ్యాంగాన్ని పది దశల్లో ఫైనల్గా చేయడం జరిగింది ఆ పది దశలు ఏంటి ఒక్కొక్క దశలో ఏం జరిగింది ఆ దశల్లో వాళ్ళ పాత్రలు ఏంటి అనే విషయాలు కూడా మనము చాలా విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము ఒకవేళ ఈ వీడియో ద్వారా కూడా ఇంకా ఏమన్నా సమాచారాలు కావాలంటే కూడా నాకు ఫోన్ చేయండి లేదా నాకు ఆ కింద కామెంట్స్ పెట్టండి కామెంట్స్లో పలానా దాని మీద కూడా ఇంకొక వివరణ ఇవ్వండి అని చెప్తే నేను దాని గురించి కూడా వివరణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో మనము ఆలస్యం చేయకుండా ఇక భారత రాజ్యాంగ రచన 
పది దశల్లో టెన్ స్టేజెస్లో ఏ విధంగా జరిగింది వాటిలో ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఎవరు అసలు ఇంతవరకు మనకు తెలియని ఎన్నో రహస్యాలని ఈరోజు ఈ వీడియో మీ బ్రెయిన్లను ఆధారాలతో ఇంకోటి హమారా ప్రసాద్ ఎప్పటికీ నోటికి వచ్చింది ఏది చెప్పడు ఊహించుకొని కూడా చెప్పడు ఏదున్నా విత్ రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ లేని ఏది మాట్లాడను నేను చెప్పబోయే ప్రతి స్టేజ్ దశకు ఒక రిఫరెన్స్ ఇస్తూ అలాగే దానికి సంబంధించిన ఇంకా అటాచ్మెంట్స్ ఇంకా రిఫరెన్స్ కూడా మీకు అటాచ్ చేస్తూ మీకు నేను చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే వెళ్దామా ఇక పదండి సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఆ స్క్రీన్ను ఒక స్క్రీన్ మీద ఒక ఒక షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను ఆ నా సైడ్ షే స్క్రీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి సో ఈ వెబ్సైట్ పేరు వచ్చేసి డబ్ల్యూ 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 డాట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డాట్ నెట్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట ఇది ఈ వెబ్సైట్లో భారత రాజ్యాంగం యొక్క చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే దాంట్లో మనం వెళ్తున్నాం మనము ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ ఈ మొత్తం ఎన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ ఎన్ని దశలు ఉంటాయంటే మొత్తంలో టెన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట స్టేజ్ టెన్ చిట్ట చివరి స్టేజ్ టెన్ మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసము ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ రావచ్చు కొంతమందికి రాకపోవచ్చు కాబట్టి నేను టూ విండోస్ మీకు నేను అవసరానికి తగ్గట్టు మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటానండి ఒకటి ఇదే విండోను తెలుగులో తెలుగులో షేర్ చేస్తాను అలాగే ఇదే విండోను మీకు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో కూడా షేర్ చేస్తుంటాను మీకు నేను తెలుగులో ఇంగ్లీష్ రెండింటిలో షేర్ చేస్తూ అవసరం ఉన్న దగ్గర అవసరం అంటే ఏ విధంగా మనకి ఎట్లా అవసరం ఉంటే ఆ విధంగా దీన్ని మనము చదువుకుంటూ ముందుకెళ్దాం ఓకే సో తెలుగే మనం ఫస్ట్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇద్దాం మనము కొన్ని వాటి కోసం ఇంగ్లీష్తో కూడా మనం తీసుకుందాం మనం ఓకే ఈ విభాగానికి స్వాగతం ఇక్కడ మేము మిమ్మల్ని భారత రాజ్యాంగ సభ భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎలా రూపొందించారో దశల వారీగా అవలోకనం చేస్తాము మీరు లోతుగా పరిశోధించడంలో సహాయపడడానికి మీకు మేము మీకు ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ వనరుల లింకులు అలా వీళ్ళు లింక్స్ కూడా ఇస్తారనమాట మనకు ఇది అఫీష్ అఫీషియల్ అండి ఇది సైటు దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా మనకు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈ సైట్లోకి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ రాజ్యాంగం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరుకుతుంది మనకు ఇది మొదటి దశ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇది మొదటి దశ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పదమూడు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఇరవై రెండు జనవరి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అంటే దాదాపు ఈ మధ్యకాలం ఎంత అంటే ఈ రెండింటి ఇయర్స్ మధ్యకాలం ఏంటంటే ఐదు నుంచి ఆరు వారాల వ్యవధిలో జరిగిన మొదటి స్టేజ్ మొదటి దశ ఏంటంటే మంచి చూడండి ఇందులో టూ పాయింట్స్ మనకు కీలకమైన పాయింట్స్ ఉంటాయండి చూడండి పదమూడు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున రాజ్యాంగ పరిషత్ భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించే రూపొందించే పనిని అధికారికంగా ప్రారంభించబడినది మనకు అధికారికంగా రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది అంటే పదమూడు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున ఇంకా అప్పటికి ఇంకా మనకు స్వతంత్రం రాలేదండి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు స్వతంత్రం రాబోతుంది సో అప్పటికి రాజ్యాంగ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఈ కమిటీ ద్వారా మనకు రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడానికి అధికారికంగా ప్రారంభించబడింది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లక్ష్యాలను తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇది భారతదేశ స్వతంత్ర సార్వభౌమ గణతంత్రంగా ప్రకటించడం మరియు దాని భవిష్యత్తును పరిపాలించడానికి రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశాన్ని ఎలా పరిపాలించాలి ఏ విధంగా పరిపాలించి అనే విషయాల గురించి స్పష్టంగా క్లియర్గా చేసుకోవడానికి కోసం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం జరిగిందని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్టేజ్లో కా అంటే ఎప్పుడంటే థర్టీన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో అఫీషియల్గా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇది స్టేజ్ టూ ఈ స్టేజ్ టూలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి మనం స్పష్టంగా చూద్దాం చూడండి ఈ స్టేజ్ టూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఆ పాయింట్స్ ఏదో మనం చూద్దాం చూడండి రాజ్యాంగ పరిషత్ మొదటి సెషన్ తర్వాత అంటే మొదటి మీ మీటింగ్ మొదటి దశ అయిన తర్వాత రాజ్యాంగంలోని వివిధ అంశాలను పరిశీలించి నివేదించడానికి అనేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఎప్పుడు ఇరవై ఏడు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి ముప్పై ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వీటి సమయం ఎంత 
దాదాపు ఆరు నెలల సమయంలో ఈ ఆరు నెలల సమయంలో ఏమేం చేసినంటే అనేక కమిటీలు రాజ్యాంగం రాసుకోవడానికి అనేక కమిటీలను మనం వేయడం జరిగింది వీటిలో ప్రాథమిక హక్కులు మైనార్టీలు మరియు గిరిజన మరియు మినహాయించబడిన పాత్రలు అంటే ఇవన్నీ సమ్ కమిటీస్ అనమాట ఇవన్నీ మనకు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కూడా చూద్దాం చూడండి సెవరల్ కమిటీస్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్ టు ఎగ్జామైన్ ద రిపోర్ట్ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దీస్ ఇంక్లూడ్స్ ద అడ్వైజరీ కమిటీ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇలా అదొక కమిటీ అనమాట ఇలా చాలా కమిటీలు మైనార్టీ కమిటీ ట్రైబల్ అండ్ అదొక కమిటీ ఈ కమిటీల కింద ఇంకా సబ్ కమిటీలు అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చూపిస్తాను చూడండి మేజర్ కమిటీస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ మన రాజ్యాంగం రాసుకునేటప్పుడు మనం కొన్ని ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన కమిటీ కొన్ని కమిటీస్ వేసుకున్నాం మనము ఒక్కరు అంబేద్కర్ గారు ఒక్కరే పోయి ఒక రూమ్ లో కూర్చొని పెన్ను పేపర్ తీసుకొని కదిరి కృష్ణ లేకుంటే రంజిత్ర రాజేష్ లేకపోతే ఇంకేవాడు పనికి మానవులు చెప్పిన మాటలు నమ్మకం ఇది వాస్తవం ఏంటి అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోవడానికి ఓ పన్ ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు కమిటీలు అందులో మళ్ళీ సబ్ కమిటీలు కూడా ఉన్నాయండి అందులో ఇంకా కొన్ని సబ్ కమిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మనకు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఇది స్టీరింగ్ కమిటీ రూల్ ఆఫ్ ది ప్రొసీడ్యూర్ కమిటీ ఇవి కూడా ఉన్నాయి కమిటీస్ ఇలాంటి కమిటీస్ ఇరవై రెండు కాకుండా సబ్ కమిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఇలాంటి అన్ని కమిటీలు కలిపి అందరూ తలా ఒక పని చేసుకున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏడీ హక్ కమిటీ ఆన్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఈ నేషనల్ ఫ్లాగ్ తయారు చేయడానికి ఒక కమిటీని తయారు చేశారు ఆ కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆ కమిటీకి చైర్మన్ అట్లా ఈ కమిటీ పని ఏం చేయాలంటే ఈ కమిటీలో ఉన్న వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలి అని చెప్తే వీళ్ళందరూ కలిసి జాతీయ నేషనల్ ఫ్లా మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దాని మీద విస్తృతంగా చర్చలు జరిపి ఒక ఫైనల్ తీసుకు ఒక ఒక నేషనల్ ఫ్లాగ్ అనేది ఏదో ఉన్నది తీసుకురావడం అడ్వైజ్ ఇంకోటి ఏంది అడ్వైజరీ కమిటీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ భారతదేశంలోని ప్రజలకు ప్రాథమిక హక్కులు ఇప్పుడు మనం ఏవైతే మాట్లాడుతున్నామో ఏవైతే మనం పనులు చేస్తున్నామో ఈ హక్కులు ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రజలకు భారతదేశ ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానికి ఇదొక కమిటీ ఈ కమిటీ ఇక ఒక చైర్మన్ ఎవరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈ కమిటీకి చైర్మన్ ఆయన ఈ కమిటీ ద్వారా వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని ఏ విధంగా మనము దీన్ని భారతదేశం యొక్క పౌరులకు హక్కులు ఏ విధంగా ఉండాలని దీని గురించి వీళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు ఇలా ఇరవై రెండు కమిటీలు జనరల్ గా అంబేద్కర్ వాదు కానీ అంబేద్కర్ స్టేట్ ఏమంటారు అంటే రే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే నీకు ఈ హక్కు ఇచ్చిందంటే అంబేద్కర్ అన్నారు కానీ మనకు భారతీయ దేశ ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు ఈ హక్కులు మనం మాట్లాడుతున్న హక్కులను తీసుకొచ్చింది ఎవరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ సమాధానం గట్టి చెప్పండి మూర్ఖులకు ఎవడైతే అలాంటి మాటలు మాడతారో అలాంటి మూర్ఖులకు ఇది చెప్పండి అర్థమైందా స్పష్టంగా వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళకి అరే బాబు తీసుకొచ్చింది ఈ హక్కులను ఇచ్చింది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రా అని చెప్పేసి సో ఇలాంటి కమిటీలు కమిటీస్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్ ఏదో విధంగా ఫంక్షన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా జరగాలి అని మొత్తం ఇవన్నీ అనమాట స్పెషల్ కమిటీ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజనల్ డ్రాఫ్టింగ్ ఇంకోటి ఇక్కడ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఇది కొద్దిగా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే దీని గురించి కూడా బాగా మనం చాలాసార్లు నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇందులో ఒక కమిటీ ఈ ఇరవై రెండు కమిటీల్లో అలాగే సబ్ కమిటీల్లో ఒక కమిటీ ఏంటంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అంటే ఏంది ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చేసిన పని ఏంది అంబేద్కర్ గారు ఆ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో ఎంతవరకు వర్క్ చేశారు అలాగే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో ఇంకా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు బాగా పనిచేసిన వ్యక్తులు ఎవరున్నారు అనేది కూడా చాలా విషయాలు మనం మీకు నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాను ఒకసారి చూస్తూ వెళ్ళండి ఓకే ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రెండవ దశలో జరిగింది ఈ కమిటీలు వేయడం రెండవ దశలో జరిగింది దీనికి పట్టిన సమయం ఎంత అంటే దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ టైం పట్టింది మనకు ఇది అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్లో చూడండి ఇంతగానో ఒక్కొక్కరు పని చేస్తుంటే మన అంబేద్కరిస్టులు మన పిచ్చి తమ్ మన పిచ్చి అంబేద్కరిస్టులు ఈ అంబేద్కర్ వాదులు మనం సింపుల్గా ఏం చెప్తారంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసేసింది అంబేద్కర్ అని చెప్పేసి సింపుల్గా చెప్పేస్తారు ఒక్క బుక్కలో ఇంతమంది కష్టపడ్డ దాన్ని మొత్తం గాలి కొద్ది పడేసి మూడో స్టేజ్ చూడండి మూడో స్టేజ్ ఈ ఈ ఫో ఈ ఫోటోని జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా చూడండి 
పూర్తి నా వీడి అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏమంటారు తెలుసా అసలు భారత రాజ్యాంగం రాసింది ఏ అంబేద్కర్ వీళ్ళు కాదండి ఈయన బిఎన్ రావు గారు అని చెప్తున్నాను మీ అందరూ ఈయన ముఖ్యమైన వ్యక్తి చాలా చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఈయన చేసింది ఏంటంటే ఈయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కసారి చెప్తాడు వివిధ కమిటీల నివేదికలు మరియు గత దశలో పేర్కొన్న రాజ్యాంగ సభలు చర్చల ఆధారంగా రాజ్యాంగ సభకు రాజ్యాంగ సలహాదారు బిఎన్ రావు గారు రాజ్యాంగ ముసాయిదాను రూపొందించారు చూడండి ఇది ఎప్పుడు జరిగింది ఒకటి ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టు థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దీని టైం ఎంత దాదాపు ఫోర్ మంత్స్ నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలల్లో ఈ బిఎన్ రావు గారు అధ్యక్షులుగా మన మన సలహాదారులుగా ఉండి అంటే ఈయన మెయిన్ చీఫ్ అడ్వైజర్ అనుకోండి ఇంకేమని అనుకోండి ఈయన ఆధ్వర్యంలో వివిధ కమిటీలు ఏవైతే కమిటీలు అన్ని డ్రాఫ్టింగ్లు తయారు చేసారో ఒక జాతీయ జెండా అని ఒకళ్ళు పదవీ హక్కులు ఒక రైట్స్ ఇంకోళ్ళు ఇట్లా అన్ని రైట్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇవి ఈయనకు సమర్పిస్తే ఈయన వీటిని వీటి ఆధారంగా అలాగే చూడండి ఇంకో మాట వివిధ కమిటీ నివేదికలు మరియు గత దశలలో రాజ్యాంగ సభలో చర్చలు ఆ రాజ్యాంగ సభలో కొన్ని చర్చ జరిగినప్పుడు కొన్ని విషయాలు రాజ్యాంగంలో ఏవి చేర్చాలనే కొన్ని విషయాలు కూడా వస్తాయి కదా అలాంటి విషయాలను కూడా ఆధారంగా చేసుకొని రాజ్యాంగ సభకు రాజ్యాంగ సలహాదారు బిఎన్ రావు గారు రాజ్యాంగ ముసాయిదాను మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ ముసాయిదా ముసాయిదాను రూపొందించారు అసలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మి రాసింది ఎవరయ్యా అంటే బిఎన్ రావు గారు బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ అండ్ ద డిస్కషన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్టేజ్ బిఎన్ రావు ద కాన్స్టిట్యూంట్ అడ్వైజర్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూన్ అసెంబ్లీ చూడండి చూడండి ఇక్కడ ప్రిపేర్ ఏ డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆయన ఒక భారత రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేశారు ఆయన డ్రా ఇంకోటి ఇంకో చూడండి ద డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బై అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో అండ్ సబ్మిటెడ్ టు ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మొత్తం అంత వ్యవస్థను ఈ రాజ్యాంగాన్ని అంతా తయారు చేసి కమిటీలన్నీ తీసుకుని సభల్లో ఉభయ సభలో జరిగిన వాటిని వీటిని పాలన అసెంబ్లీలో జరిగిన అన్ని విషయాలను తీసుకొని ఈయన ఒక రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసి ఎవరికి ఇచ్చాడండి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి పంపించాడు ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సో ఇక్కడ దాకా మీకు క్లారిటీగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఓకే బిఎన్ రావు గారు తయారు చేసిన మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ రాజ్యాంగాన్ని ఏది మన డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి పంపించడం జరిగింది మరి వీట వీటికి సోర్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు అడగచ్చు మీరు కిందనే ఉన్న చూడండి ఒకసారి సోర్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి సోర్స్ స్పష్టంగా ఉంది చూడండి సోర్స్ ద డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ అడ్వైజరీ కెన్ బి యాక్సైజ్ యాక్సెస్డ్ ఇన్ వాల్యూమ్ త్రీ ఆఫ్ షివర్ హౌస్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్టెడ్ డాక్యుమెంట్ పేజ్ నెంబర్ ఫోర్లో స్పష్టంగా ఇదంతా రాయబడి ఉంది అంత ముందు దశ కూడా ఇది సెకండ్ దశ ఉంది కదా సెకండ్ స్టేజ్ ఈ సెకండ్ స్టేజ్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వ చూడండి ఇక్కడ రాసి చూడండి సెకండ్ స్టేజ్ రిఫరెన్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ మినిట్స్ టు మినిట్ మినిట్ టు మీటే మినిట్ ఏం జరిగింది ఆ సెకండ్ స్టేజ్లో అనేది ఎవ్రీథింగ్ మనకు ఆధారాలతో సహా ఈ డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ అండ్ కమిటీ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద కమిటీ స్టేజెస్ ఇన్ వాల్యూ నెంబర్ టూ ఆఫ్ శివరామ్ ఫార్మింగ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్టెడ్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ కంటైన్ ద డిబేట్ సరౌండింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ప్రతి ఒక్కటి మినిట్ టు మినిట్ అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ సభల్లో అనేది రాయబడి ఉన్నది అవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సిన సోర్సెస్ పలానా రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ పుస్తకాలు తీయండి పుస్తకాలు దొరకకపోతే ఆన్లైన్లో వెతకండి ఆన్లైన్ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ఆర్చ్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి ఈ వీటి పేర్లు కొట్టండి మీకు బుక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి పీడిఎఫ్లో ఉంటాయి అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చేసుకొని చదవండి రిఫరెన్స్ మొత్తం చదవండి ఓకే సో ఇలా ప్రతిది స్టేజ్ వన్ కూడా సోర్స్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ వన్కి సోర్స్ ద అబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ ప్రపోజ్డ్ బై ద జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ ద డిబేట్స్ 
the chudandi the volume 1 and volume 2 of the constant assembly derived the proceedings spashtanga clear ga prathi daggara kuda sources anedi raayabadunnai next ipu manam elledi fourth stage lo kelda fourth stage lo em jarigindi ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు తెలియవండి ఇవన్నీ తెలియకపోవడం మన పొరపాట లేకుంటే మనకు తెలియజేయకపోవడం పెద్దవాళ్ళ పొరపాట లేకపోతే మనం రాంగ్ రూట్లో తీసుకుపోయింది సో ఎవరి పొరపాటు ఏందో తెలియదు కానీ ఈ దేశము ఈ దేశ ప్రజలు అంబేద్కర్ గారికి ఇవ్వవలసిన రెస్పెక్ట్ కంటే అధికంగా ఇచ్చేసాం మనం మనం ఇస్తున్న ఇంత పెద్ద రెస్పెక్ట్కి అంబేద్కర్ గారు అర్హుడా అంటే మీరే ప్రశ్నించుకోండి ఒకసారి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరే ప్రశ్నించుకోండి ఇప్పుడు స్టేజ్ నెంబర్ ఫోర్ చూడండి మొదటి ముసాయిదా రాజ్యాంగం ఇరవై ఏడు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ముసాయిదా రాజ్యాంగ కమిటీ రాజ్యాంగ సలహాదారు రూపొందించిన రాజ్యాంగ సలహాదారు బిఎన్ రావు గారు రూపొందించిన ట్వంటీ సెవెన్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ అన్న అక్కడ ఏమని చెప్పినా ట్వంటీ అక్టోబర్లో చెప్పిండు అక్టోబర్ నైన్టీన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నాటికి పూర్తి చేసిన డ్రాఫ్టింగ్ చేసి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సమర్పించాడు ఆ అక్టోబర్లో కూడా డేట్ ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్న ముసాయిదా కమిటీ రాజ్యాంగ సలహాదా సలహాదారు రూపొందించిన ముసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని ఇతర గమనికలు నివేదికలు మరియు మెమరాలతో పాటు పరిశీలించడం ప్రారంభించింది మార్పులు చేర్పులు చేసిన తర్వాత అది ఇక్కడ ఏం చేసింది ఇక్కడ అంబేద్కర్ గారు ఏం చేశారు ఆ ముసాయిదా కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ ముసాయిదా కమిటీ ఏం చేశారు అంటే ఆ ముసాయిదా కమిటీ ఈ మన బిఎన్ రావు గారు ఇచ్చిన పూర్ రాజ్యాంగాన్ని ఆ రాజ్యాంగ కాపీని అలాగే ముసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని ఇతర గమనికలు అంటే మిగతా విషయాలను అలాగే నివేదికలు ఇంకా వేరే వేరే నివేదికలు ఏముంటాయి ఆ నివేదికలు మెమోరండాలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకుపోయి మన ఏది ఇతరు చూడడం జరిగింది అది మన డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి ఇక్కడ కూడా అది స్పష్టంగా చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఇంకా ఇంగ్లీష్ అనేది కొద్దిగా క్లారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది తెలుగు కంటే క్లారిటీ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం అండ్ ట్వంటీ సెవెన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీ ఫార్టీ సెవెన్ ద డ్రా డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ బిగాన్ స్క్రూటినింగ్ దాన్ని మనం పరిశీలించడం చేస్తున్నామంట ద డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ బై ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్వైజరీ ఎలాంగ్ విత్ ద ఎలాంగ్ విత్ రాజ్యాంగంతో పాటు ఎలాంగ్ విత్ అదర్ నోట్స్ కొన్ని నోట్స్ అలాగే రిపోర్ట్స్ అండ్ మెమోరండమ్స్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ the committee submitted its final draft constitution to the president of the constitutional assembly on 24th june ikkada drafting committee chesina pani entandi ee dashalo inka konni pannu chestadi drafting committee pannulo bn rao garu ichina rajyangaanni committee lo itara committee rendo dashalo anni committee lo galipi ichina um rendo committee andi committee lo pedthe మూడో కమి మూడో దశలో ఆల్ కమిటీస్ ఇచ్చిన నివేదికలను వా ఉభయ సభలో జరిగిన చర్చలను ఆధారంగా బిఎన్ రావు గారు ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసి ఆ మూడో దశలో మన దీన్ని పంపడం జరిగింది ఇక్కడికి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ దాన్ని మొత్తం పరిశీలించి అందులో వీళ్ళు పరిశీలించి దాన్ని ఒక ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్గా తయారు చేసి దీన్ని ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ రోజు ఎవరికి ఇచ్చారండి టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దీనికి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు మొత్తం దీని వ్యవస్థకు ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయనకు దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కాపీని ఫైనల్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఇంకోటి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఉంది కదా ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో మనకు ముఖ్యమైన విషయాలు మీకు నేను రెండు విషయాలు చెప్తా వీరండి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అనేసరికి మన ఈ అంబేద్కర్ వాదులు ఏం చెప్తారంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో ఎవరు ఉన్నారండి ఎవరు లేరు అంబేద్కర్ ఒకటే ఉన్నారు అని చెప్తారు చూడండి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో డాక్టర్ అంబేద్కర్తో పాటు ఎస్ గోపాల స్వామి అయ్యంగర్ మహమ్మద్ సాదుల్లా అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ కేఎం మున్షి అలాగే ఐదు ఆరు ఇప్పుడు నాలుగు చెప్పాను కదా పేర్లు ఐదో పేరు బిఎల్ మిట్టర్ మిట్టర్ ఈయన ఆరోగ్య సమస్యలపై రాజీనామా చేసిన తర్వాత ఈయనకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈయన రాజీనామా చేస్తే ఆయన ప్లేస్లో ఎన్ మాధవరావు గారు వచ్చారండి సో ఎవరు ఇక్కడ తగ్గిపోలేదు ఎవరికి ఎవరు లేరు లేరు అంటే లేకుండా లేరు అలాగే సిక్స్త్ పర్సన్ డాక్టర్ బిపి కైతాన్ ఈయన 
నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో డెత్ కావడం వల్ల ఈయన చనిపోవడం వల్ల ఇమ్మీడియట్ గా ఆయన ప్లేస్ తోకి టీటీ కృష్ణమాచార్య అనే వ్యక్తిని అనే పెద్ద ఆయనను నియమించడం జరిగింది అంటే ఏదైతే కమిటీ మొదట్లో ఆరు మందిని ఏదైతే కమిటీ ఇచ్చారో ఆ కమిటీలో ఇద్దరు చనిపోయినా కూడా ఆ రిప్లేస్మెంట్ ఇమీడియట్ గా ఒక చనిపోయినా ఒక రాజీనామా రాజీనామా చేసినా ఇమీడియట్ గా రిప్లేస్మెంట్ చేసి ఆ కమిటీకి మనసులు ఇచ్చారు కానీ అదే అంబేద్కర్ ఏం చెప్తారు కమిటీలు అందరు పారిపోయారండి ఎవరు లేరు అప్పుడు అంబేద్కర్ ఒక్కడే కూర్చొని రాసిండు వీళ్ళు చెప్పే సోది ఇది సొల్లు ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం నేను మీకు ఇంకోటి చెప్పబోతుంది ఏంటంటే ఈ కమిటీలో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో నేను ఇక్కడ అంటే ఈ బుక్ లో లేదండి ఈ విషయాలు నేను ఇక్కడ ఈ బుక్ లో నేను ఇక్కడ నోట్స్ రాసుకున్నాను అనమాట సో దానివల్ల నేను ఇక్కడ చదివి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మైల్ స్టోన్ అయిన బుక్ లో లేవు ఇక్కడ నేను అందుబాటులో నాకు ఈ బుక్ ఉండడం వల్ల దాని మీద ఇక్కడ రాసుకున్నాను నేను ఇలా మర్చిపోతాను అని చెప్పేసి సో ఈ ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఉంది కదా ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో చైర్మన్ తో పాటు ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నారు ఆరుగురు సభ్యులతో పాటు ఒక ఇంకొక ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈయన గురించి అసలు ఎవరికి తెలియదు ఈయన గురించి ఈయన పేరైతే మొత్తము అంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో అనగానే మనకు తక్కువ గుర్తొచ్చేది అంబేద్కరే కానీ ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో అసలు మేజర్ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ గా చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో చీఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ అని చెప్పేసి ఒక ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు చీఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఈ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఎవరు అంటే సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ ఈ సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ అందరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ అందరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా బిఎన్ రావు గారు రాజ్యాంగాన్ని రాస్తే ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఆ నోట్స్ ని ఆ మెమోరాండమ్స్ అన్ని కూడా మళ్ళా ఈ మన డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి ఇస్తే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో ఉన్న సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ గారు చీఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఈయన కూర్చొని మొత్తం ఎంత లైన్ అప్ అంతా వేసి లైన్ అప్ అంతా వేసి మొత్తం అంతా రెడీ చేసి చైర్మన్ అయిన అంబేద్కర్ గారు ముందు పెడితే అంబేద్కర్ గారు పెన్ను తీసుకుని కలంతో సంతకం చేశారు సో ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఏంటంటే రాజ్యాంగం రాసింది అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసింది అంబేద్కర్ మరి రాజ్యాంగాన్ని అంబేద్కర్ రాస్తే ఆ ఇరవై రెండు కమిటీలు ఆ సబ్ కమిటీల శ్రమ ఏం కావాలా చెప్పండి ఆ ఇరవై రెండు కమిటీలు అలాగే పార్లమెంటు అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చల ఆధారంగా మొదటి రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసిన బిఎన్ రావు గారు బిఎన్ రావు గారు మరి ఆయన మరి ఆయన 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 చేసిన శ్రమ ఏం కావాలా ఆ మొదటి రాసిన రాజ్యాంగానే కదా ఫస్ట్ రాసిన రాజ్యాంగానే కదా ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మళ్ళీ దాన్ని ఫైనలైజ్ చేసింది మరి ఆ ఫైనలైజ్ చేసిన కమిటీలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి చీఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ మరి ఈయన సమయం కావాలా వీళ్ళందరూ లాస్ట్ కలిసి సురేంద్ర ముఖర్జీ వచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని రాసి ఒక ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి అంబేద్కర్ గారు టేబుల్ ముందర పెడితే అంబేద్కర్ గారు పెన్ను తీసి కలంతో ఇలా సైన్ చేశారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ చేసి ఆ రిపోర్టును ప్రెసిడెంట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్కి అప్ప ఇచ్చాడు అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి అది అమల్లోకి రావడం జరగడం జరిగింది మనకు అంటే ఇంతేనా ఇందులో అంబేద్కర్ పాత్ర ఏడు ఉంది నాకు అర్థం కాదుందా మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఇందులో అంబేద్కర్ పాత్ర ఇక్కడ ఉంది మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలా ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇంకోటి చెప్తా మన భారత రాజ్యాంగాన్ని మనము చూస్తే ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజాదా ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజాదా అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అసలు ఈ వ్యక్తి ఎవరికైనా తెలుసా అండి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు మనం కళ్ళతో చూస్తున్నప్పుడు మనకు కనబడే ఒక్క నిజం అండి నేను ఏదో పడి చేసి మీకు చూపిస్తా ఉండండి చూపిస్తే కానీ నాకు మనసును పట్టదు లేకపోతే నేను చెప్పింది ఏదో తప్పు అన్నట్టే అయిపోతుంది సో నేను చూపిస్తా అంతే కింద మీద పడైనా సరే చూపిస్తా ఇవో ఇతనే ఇవో ఇతని పేరే ప్రేమ్ బిహారీ 
ఈ పేరును మీరు గూగుల్లో కొట్టినా కూడా మీకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఏంటంటే ఇతని అనమాట ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ రైజాద అని చెప్పేసే వ్యక్తి మనం ఏదైతే అంబేద్ మన రాజ్యాంగాన్ని కళ్ళతో చూస్తున్నప్పుడు కనబడుతున్న అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అక్షరాలు ఈయన చేతి దస్తూరిని అంటే ఈయన స్వయంగా రాసిన లెటర్స్ అవి మరి ఇప్పుడు మొత్త రాజ్యాంగాన్ని మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఈయన చేత్తో ఈయన కలంతో ఈయన రైటింగ్తో రాశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాత ఈయనని అని చెప్పి చెప్దామా తప్పేముంది ఏ విజయన్ అంబేద్కరే రాజ్యాంగ పిత అయినప్పుడు మొత్తం పైన వచ్చుకుంది దాకా రాసిన ఈయన ఈయన ఎందుకు గాడు రాజ్యాంగ నిర్మాత ఈయన ఎందుకు గాడు చెప్పండి నేను అడిగిన ప్రశ్న తప్పారేట చెప్పండి ఈయన ఎందుకు గాడు ఇరవై రెండు కమిటీలు రాజ్యాంగ రాజ్యాంగ ముఖ్య సలహాదారు బిఎన్ రావు గారు చేసిన తయారు చేసిన రాజ్యాంగాన్ని కమిటీకి ఇస్తే ఆ కమిటీలో ఉన్న సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ చీఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ మొత్తం వ్యవస్థ ఆ బుక్స్ మొత్తం డ్రాఫ్టింగ్ చేసి ఆ ఆయన ఇచ్చిన ఫైనల్ కాపీని రాజేంద్ర ప్రసాద్ మన ఎవరికి మన అంబేద్కర్ గారికి ఇస్తే అంబేద్కర్ గారు జస్ట్ సాయంత్రం చేసిన తర్వాత ఈ కాపీ ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉన్న కాపీ నెహ్రూ గారు ఈయన పిలిపించి ఎవరిని ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ రైజాదా అని పిలిపించి ఆయన దస్తూరి బాగుంటుంది చెప్పేసి ఆ దస్తూరితో అంటే దస్తూరి అంటే రైటింగ్ ఆ రైటింగ్ చాలా ముఖ్యంలాగా రైటింగ్ అక్షరాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆయనతో రాయించిండ్రు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి మరి ఈయనే కదా మరి ఈయన కూడా రాజ్యాంగ నిర్మాత అనవచ్చు కదా పూర్తి రాజ్యాంగాన్ని రాసిన వ్యక్తినే కావచ్చు కదా అసలు రాజ్యాంగ నిర్మాత ఒక వ్యక్తి ఎందుకు అవుతాడు ఇంతమంది మూకుమ్ముడిగా దాదాపు మూడు వందల మంది పైగా ఇరవై రెండు కమిటీలు దాదాపు ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది సబ్ కమిటీల్లో ఉన్న వ్యక్తులు దాదాపు మూడు వందల మంది కష్టపడితే దాదాపు మూడు వందల మంది అంటే రెండు వందల నాకు తెలిసి రెండు వందల ఎంత రెండు వందల నలభై ఎనిమిది ఎనభై నాలుగు మంది కష్టపడితే ఏర్పడ్డ రాజ్యాంగం ఇది మన భారత రాజ్యాంగాన్ని పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తాడు పూర్తి రాజ్యాంగాన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇవ్వచ్చు చూడండి స్టేజ్ టెన్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ద థర్డ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఓటింగ్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ వర్షన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ సైన్డ్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ అండ్ మొత్తం ఫైవ్ మెంబర్స్ ఈ రాజ్యాంగ కమిటీలో ఎంతమంది అయితే పనిచేశారో ఈ రాజ్యాంగ కమిటీ ఈ రాజ్యాంగాన్ని పుస్తకం రాయడానికి ఎంతమంది పనిచేశారు రెండు వందల ఎనభై నాలుగు మంది మెంబర్స్ సైన్ ఇచ్చుడండి ఫైనల్ వర్షన్ ద ఫైనల్ వర్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ సైన్డ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ రోజు మెంబర్స్ అందరు కలిసి సైన్ చేశారు ఆ టోటల్ మెంబర్స్ ఎంత తెలుసా రెండు వందల ఎనభై నాలుగు మంది కష్ట ఆ రెండు వందల ఎనభై నాలుగులో అంబేద్కర్ గారు ఒక ఇంతమంది కష్టపడి రాజ్యాంగాన్ని రాస్తే కేవలం ఒక వ్యక్తికి పట్టుకొని ఈ దేశాన్ని రాజ్యాంగం రాసింది ఆయన్నే నువ్వు మాట్లాడుతున్నా నీకు హక్కు ఇచ్చింది ఆయన్నే అని ఈ విషయాలని ఎలా చెప్తున్నారండి అసలు నాకు అర్థం కాదు సో ఇది అనమాట పరిస్థితి రాజ్యాంగం యొక్క రచన పది దశల్లో మనం నాలుగు దశల వరకే చూస్తాం కదా ఇంకా ఆరు దశలు ఉన్నాయి కదా అవేంటి అంటే మొదటి దశలో చూడండి ఇక్కడ మొదటి దశలో ఏం చేసింది మొదటి ముసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది రావు గారు ఇచ్చిన తర్వాత ముసాయిదా కమిటీ మేము ఏది మన డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ దాన్ని చేయడం ఫైనల్ చేయడం జరిగింది ఆ ఫైనల్ కాపీని ఐదో దశలో ఏం చేశారంటే ప్రింట్ చేశారనమాట ప్రింట్ చేసి ప్రజలకు ఆ కాపీని పంచడం జరిగింది ఆ పంచడం జరిగినప్పుడు ఐదో దశలో ఏం జరిగింది అంటే చూడండి ఇక్కడ ముసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ అధ్యక్షుడికి సమర్పించిన తర్వాత అది ప్రచురించబడింది మరియు ప్రజలలో పంపిణీ చేయబడింది ఆ రాజ్యాంగం కాపీ అంతా ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తీసుకోవడానికి కోసం ఆ ప్రింట్ చేసి పంపేయడం జరిగింది అప్పుడు అనేక వ్యాఖ్యలు విమర్శలు సూచనలు అనేటివి రావడం జరిగింది అది సహజం అది ఏదైనా 
దేశ రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు ఎవరో ఒక్కొక్కరు కొన్ని సూచనలు ఇస్తారు ఏదైనా తప్పు ఉంటే తప్పు అని చెప్తారు సో వాటి అన్నింటిని మళ్ళీ ఏం చేశారు చూడండి చూడండి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ అంబేద్కర్ స్టేట్ ఏమంటారు తెలుసా చూసారా వాటి అన్నింటి చేసి మళ్ళీ అంబేద్కర్ కదా అంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏడు కూడా మళ్ళీ అంబేద్కర్ దగ్గరికి వస్తారు మళ్ళీ కాదు చూడండి ఒకసారి స్వీకరించ వీటిని యూనియన్ వీటిని యూనియన్ రాజ్యాంగ కమిటీ ప్రొవిన్షియల్ రాజ్యాంగ కమిటీ యూనియన్ పవర్స్ కమిటీ మరి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేక కమిటీ పరిశీలించింది చూడు ఎన్ని కమిటీలు పరిశీలించినాయి అంటే ఫస్ట్ రాజ్యాంగాన్ని ఐదో దశలో జనాలకు పంపించిన తర్వాత వచ్చిన సూచనలు ఏవైతే వచ్చాయో ఆ సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయింది కనబడుతుంది కదా మీకు ఆ సూచనలు వచ్చిన తర్వాత ఇవి కీ పాయింట్స్ అని చెప్పేసింది కదా అది పక్క పెట్టేసండి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అసెంబ్లీ అండ్ ద చైర్మన్స్ యూనియన్ కమిటీ యూనియన్ కమిటీ అంటే దానికి చైర్మన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేట్ పవర్ కమిటీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయన దాన్ని కూడా ఆయన అధ్యక్షుడు చైర్మన్ ప్రొవిన్షియల్ కమిటీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అంబేద్కర్ మైనార్టీ కమిటీ సర్దార్ పటేల్ స్టీరింగ్ కమిటీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళొకసారి వచ్చిన అంటే ఎక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి అయితే కొన్ని సజెషన్స్ లాంటివి రావడం జరిగిందో వీళ్ళందరూ కలిసి చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ రాశారు స్వీకరించబడ్డాయి వీటిని యూనియన్ రాజ్యాంగ కమిటీ ప్రొవిన్షియల్ రాజ్యాంగ కమిటీ యూనియన్ పవర్స్ కమిటీ మరియు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేక కమిటీ పరిశీలన అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి దాన్ని పరిశీలించి ముసాయిదా కమిటీని ఇన్పుట్లను పరిగణలోకి తీసుకొని ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు మార్చి మరియు పద్దెనిమిది అక్టోబరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదున చర్చ జరిపింది వాటి వచ్చిన దాని మీద సూచన సవాళ్ళ మీద చర్చలు జరిపి ఇరవై ఐదు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది కమిటీ ఫిబ్రవరి కట్టిన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సమర్పించిన ముసాయిద రాజ్యం పునర్నిర్మించింది చూడండి ఫస్ట్ ప్రింటెడ్ అయింది ఈ సూచన సలహాలను కొన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ప్రింట్ ఎప్పుడు జరిగింది పునర్ముద్రించబడింది ఇది ఎప్పుడు ఇది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో మన రాజ్యాంగాన్ని సెకండ్ టైం ప్రింట్ చేయబడింది అనమాట ఏది ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో మళ్ళా ఆ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ నుంచి సిక్స్త్ స్టేజ్కి వచ్చింది ఇప్పుడు సిక్స్త్ స్టేజ్లో ముసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని నాలుగు నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్ చైర్మన్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు సభకు సమర్పించారు సభ అంటే సభకు సమర్పించడం ఏంటంటే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మా అంటే ఇంకా మార్పు చేపలు అయి ఉండే కదా అవన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత ఆరో స్టేజ్లో ఆరో స్టేజ్లో ఎవరు ఈ మన డ్రాఫ్ట్ మేన్ చెప్పారు కదా సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఫైనల్ చేసిన కాపీ మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తే అప్పుడు ఆయన సంతకం చేసి అంబేద్కర్ గారు అప్పుడు సైన్ ఆరో దశలో సైన్ చేసి ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సభ రాజ్యాంగ సభకు రాజ్యాంగ సభ అంటే మెయిన్ మెయిన్ కమిటీ అనమాట మెయిన్ కమిటీ అంటే బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు దానికి ప్రెసిడెంట్ అని సమర్పించారు ముసాయిదా రాజ్యాంగం అసెంబ్లీ చర్చ మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద చర్చలు ఇంకా రాజ్యాంగం అంటే ఇచ్చిన విషయం కాదు కదా ఆ మళ్ళీ ఆరో దశ అయిపోయింది ఏడో దశలో రెండవసారి దాని మీద చర్చ రాజ్యాంగం మీద చర్చలు జరిగింది మళ్ళీ ఎనిమిదోసారి మళ్ళీ ఒకసారి రాజ్యాంగంలో సవ కొన్ని సవరణలు చేశారు మళ్ళీ సవరణలు చేయడం జరిగింది తొమ్మిదోసారి మళ్ళీ ఒకసారి మూడోసారి ముసాయిదా రాజ్యాంగం యొక్క మూడవ పట్టణం మూడోసారి దాని మీద మళ్ళా డిబేట్స్ చేసుకున్నారు ఫైనల్గా పదవ దశలో భారత రాజ్యాంగాన్ని ఫైనల్ చేశారు అనమాట సో ఇది జరిగిన స్టేజ్ బై స్టేజ్ వీటన్నిటికీ కూడా కింద రిఫరెన్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి నేనైతే వెబ్సైట్ చెప్పానో డబ్ల్యూ 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 డాట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డాట్ నెట్ అని పెట్టి కొట్టండి మీకు ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతుంది చూడండి సైట్లో పూర్తి సమాచారము విత్ రిఫరెన్సెస్తో సహా ఏ పేజీలో ఏముంది ఎక్కడ రాయబడ్డది అనేది స్పష్టంగా రాయబడ్డది సో ఇది స్టేజ్ బై స్టేజ్ భారత రాజ్యాంగం రాయబడిన విధానము ఇవన్నీ కూడా మీకు పూర్తిగా తెలియజేయడం జరిగింది ఇది భారత రాజ్యాంగం యొక్క పూర్తి హిస్టరీ రాజ్యాంగం ఎలా రాయబడ్డది కమిటీలు ఏం పనిచేసినాయి కమిటీలను రెండవ దశలో కమిటీలు స్టార్ట్ చేస్తే ఆ రెండవ దశలో ఉన్న కమిటీలన్నీ తమ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి అయితే ఇంకోటి హక్కులు ఇప్పుడు మనము ఇలాంటివన్నీ రాసుకున్నాం కదా మరి ఏ ఎక్కడి నుంచి ఏవేవి మనము తెచ్చుకున్నాం అనేది కూడా మనం ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం మనము అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తా ఉండండి
చెప్పండి స్పష్టంగా క్లియర్ చేసిన వివిధ ఇక్కడ వివిధ దేశాల నుండి అరవు తీసుకున్న ఇతర కేటాయింపులు మరి వ్యవటి మనం ఇక్కడ నుంచి ఏమేమి తీసుకొచ్చుకున్నామో కింద స్పష్టంగా ఆస్ట్రేలియా నుండి ఉమ్మడి జాబితా వాణిజ్యం మరియు సమ్ స్వేచ్ఛ పార్లమెంటు ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం కెనడా నుంచి బలమైన కేంద్రంతో సమైక్య అధికారం అవశేషాది ఐర్లాండ్ జపాన్ సోవియట్ యూనియన్ నుంచి ప్రాథమిక విధులు యూకే నుంచి పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం న్యాయ న్యాయం ప్రకారం శాస శాసన ప్రక్రియ ఒకే వన్ ఒకే పౌరసత్వం క్యాబినెట్ వ్యవస్థ యుఎస్ నుంచి ప్రాథమిక హక్కులు మనం ఏవైతే మనము హక్కులు హక్కులు అంబేద్కర్ వాదులారా మీకు చెప్తున్నా వినండి ఏవైతే మనం హక్కులు హక్కులు నీకు ఈ హక్కులు ఇచ్చింది అంబేద్కర్ నీకు ఈ హక్కులు ఇచ్చింది అంబేద్కర్ అంటున్నారు కదా ఈ హక్కులు ఇచ్చింది అంబేద్కర్ కాదు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కూడా తను సొంతంగా ఏమి హక్కులు రాయలేదు ఇది ఈ హక్కులు అనేది యుఎస్ నుంచి యుఎస్ లోని వాళ్ళ రాజ్యాంగం నుంచి మనం అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది ప్రాథమిక హక్కులు న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయ సమీక్ష రాష్ట్రపతి అభిశంసన సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయ తొలగింపులు ఉపాధ్యక్ష పది ఇవన్నీ కూడా అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాము యుఎస్ నుంచి తెచ్చుకున్నాము అందులో హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్న అంబేద్కర్ వాదులారా మనము ఈ హక్కులు తీసుకొచ్చుకున్నది యుఎస్ నుంచి యుఎస్ లో ఉన్న రాజ్యాంగం నుంచి హక్కులు తెచ్చుకున్నాం మనం ఇది అంబేద్కర్ రాసిన సొంతంగా రాసిన రాజ్యాంగం కాదు ఇది ఓకే స్పష్టంగా చూడండి ఒకసారి జర్మనీ దక్షిణాఫ్రికా నుంచి ఫ్రాన్స్ నుంచి ఇట్లా చాలా ప్లేస్ నుంచి చాలా విషయాలు మనం తెచ్చుకోవడం జరిగింది సో ఇది పెద్ద అంటే ఇది అంత పెద్ద విషయమే కాదు ఇది అందరు తెలిసిన విషయమే సో ఇది మన భారత రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం యొక్క చరిత్ర పది దశల్లో భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగ చరిత్ర ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్న మొత్తం ఇదంతా చూసిన తర్వాత మీకు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్న ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పండి భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని రచించింది ఎవరు నాకు సమాధానం చెప్పండి నంబర్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ చీఫ్ చీఫ్ అయిన చీఫ్ సలహాదారు అయిన బిఎన్ రావు గారా లేదా డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలోని చీఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ సురేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ లేదా తమ దస్తూరి చాలా మంచి దస్తూరితో రాసి మొదటి నుంచి చివరి వరకు రాసిన ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజాదాన లేదా నాలుగో ఆప్షన్ అంబేద్కర్ గారా లేదు చివరి ఆప్షన్ అందరూ కలిసి రాశారు సమిష్టి కృషి ఫలితమే మన భారత రాజ్యాంగా ఈ సమిష్టి కృషి ఫలితంగా వచ్చిన ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఒక వ్యక్తి రాశాడని చెప్పి చెప్పడం ఎంత తప్పు చెప్పండి ఈ తప్పును అయినా కూడా మనకు ఇంకా చెవుల్లో మారు మోగిపోయే విధంగా మనకు చెబుతున్న ఈ రాజకీయ నాయకులు ఆ దళిత ఓట్ల కోసము దళితుల ఓట్ల కోసం రాజకీయ నాయకులు అంబేద్కర్ తీసుకొచ్చి మన నెత్తి మీద పెట్టారు అంబేద్కర్ వాదులు కూడా అంబేద్కర్ 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 రాజ్యాంగం 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 నీ హక్కులు నీ హక్కులు నీ హక్కులు ఈ సోది ఇదే ఉంది సో ఇప్పటికైనా ఈ వీడియో చూడని వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్కి చూపించండి షేర్లు చేయండి ఈ వీడియో అందరికీ చేరేలా చేయండి నిజమైన రాజ్యాంగానికి రచన చేసింది ఎవరు అసలు అంబేద్కర్కి భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఒక చిన్న పార్ట్ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు మంది ఇంకోటి మీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా భారత రాజ్యాంగం ఉంది కదండి మన భారత రాజ్యాంగంలో సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయండి ప్రతి భారత రాజ్యాంగం కాపీలో రెండు వందల ఎనభై నాలుగు మంది సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి ఒక శాంపుల్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి సంతకాలు చూడండి ఇలా ప్రతి ఒక్కరు సంతకాలు ఉంటాయండి టూ ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి ఇట్లా చూడండి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఈ సిగ్నేచర్స్ కొద్దిగా కష్టము కొన్ని చదవగలము కొన్ని చదవలేము సో ఇలా సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి చూడండి 
మన రాజ్యాంగ రాజ్యాంగంలో చివరి పేజీలో ఎవరెవరైతే భారత రాజ్యాంగానికి కష్టపడ్డారో వాళ్ళందరూ సంతకాలు ఉంటాయి అలా రెండు వందల ఎనభై నాలుగు మంది సంతకాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ సిగ్నేచర్ ఇంతమంది కష్టపడితే ఇంతమంది కష్టపడి ఇన్ని రాజ్యాంగాన్ని ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఫస్ట్ కాపీ తర్వాత నుంచి దానిలో మార్పులు చేస్తూ మార్పులు చేస్తూ చెరుపులు చేస్తూ ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయి రెండోసారి పెండి చేసి మళ్ళా దాన్ని అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో దాన్ని చర్చలు చేస్తూ మార్పులు తీసుకొచ్చి ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇన్ని చేస్తే భారత రాజ్యాంగాన్ని సింపుల్గా రాసింది ఎవరయ్యా అంటే అంబేద్కర్ అంటారు చూచేయండి కదా అంబేద్కర్ కాదు ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రాసింది థ్యాంక్ యూ జై శ్రీరామ్